শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক শীতকাল চলছে যেহেতু এবং শীতের সকাল কিন্তু আমাদেরকে খুব সুন্দর একটা আমেজ দেয় যদিও বা শীতকাল আসলে কিন্তু আমাদের অনেক ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয় তো সেই জন্য আমাদের স্বাস্থ্য সচেতন থাকতেই হবে আর দিনটা শুরু হোক বেশ কিছু স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে এই কামনা জানাচ্ছি আর যেহেতু কোভিডের সেকেন্ড ওয়েভের কথা আমরা শুনছি তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের সচেতন থাকতে হবে নিউ নর্মালে আমরা যতই প্রবেশ করি না কেন আমরা যাতে সচেতনভাবেই সব জায়গায় চলাফেরা করি তো আজকে আমাদের সাথে প্রথম ঘন্টা একজন উদ্যোক্তা আছেন যার জীবন গল্প আমরা শুনব এবং শুনে আমরা অনুপ্রাণিত হব চেষ্টা করব আপনাদের সকালকে রাঙিয়ে দিতে আর পুরো আয়োজন জুড়েই আপনাদের সাথে রয়েছি আমি নন্দিতা কিবরিয়া থাকছি শুভ সকাল আপনাদের সবাইকে আরও একবার ভালো আছেন আশা করি এবং শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি একজন উদ্যোক্তা শাহ রাফায়াত চৌধুরী চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল ধন্যবাদ আমাকে আজকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য নিশ্চয়ই এবং আমরাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে আপনি আমাদের তাকে সাড়া দিয়েছেন ছোটবেলা থেকে শুরু করি ছোটবেলাটা খুব বেশি দূরে হওয়ার কথা না বয়স অনুযায়ী তারপরও একটু যদি জানতে চাই যে কোথায় বড় হয়েছেন এবং সেখানকার পরিবেশ পরিবার সব কিছু মিলিয়ে যদি একটু জানতে চাই আচ্ছা আমি ঢাকায়তেই বড় হয়েছি এবং আমার মা বাবা দোনজনই সাংবাদিক এবং আমার স্কুল লাইফটা ছিল স্কলাস্টিকার থেকে তো একটা ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যেখানে সবাই ডাক্তার লয়ার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে যেত ছোটবেলার থেকে আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে পরিবেশ বিধ হব যেরকম যেমন খুশি তেমন সাজো যেরকম প্রতিযোগিতা হতো সেখানে আমি গাছ হিসেবে সেজে যেতাম এরকম অবস্থা হতো তো তখন ছোটবেলার থেকে একটা কথা শুনতে হতো যে কেন এটা করতে চাচ্ছ বড় হয়ে কি তুই চাষি হবি নাকি এরকম এরকম একটা প্রফেশন কেউ আসলে ভাবতেও পারত তখন তো আরো পরিচিত ছিল না যেমনটি এখন আছে আর কি কিন্তু ছোটবেলার থেকে ওই ভালোবাসাটা ছিল আর কি এবং আমার আমার বাবা একজন পরিবেশ বিদ সব ভালোবাসাটা আসলে বাবার থেকেই আসে ওকে আমার মনে আছে বাবা একটা বই নিয়ে এসেছিল অ্যান ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ বাই অ্যাল গোর ওই বইটা পড়ার পর না পরিবেশের প্রতি একটা বড় একটা আকর্ষণ তৈরি হয় যেটার জন্য আর কি বিভিন্ন পরিবেশ নিয়ে আর কি বিভিন্ন লেখালেখি করতাম রাইট আপনার কয় ভাই বোন ছিলেন আমার একটা ছোট বোন আছে মানে আপনি বয়সের গ্যাপ আছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ চার বছরের চার বছরের এখানে আমি সবচেয়ে বড় বড় তো আপনি বাবা মায়ের প্রথম সন্তান আপনাকে নিয়ে বাবা মায়ের অনেক এক্সপেকটেশন থাকবে এটা স্বাভাবিক বাংলাদেশের কমিউনিটি সেটাই হয় এবং আপনি পড়েছেন স্বনামধন্য স্কুলে স্কলাস্টিকাতে তো স্কলাস্টিকা ইজ আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এনভায়রনমেন্ট আমরা যত জানি ওখানে খুবই ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এনভায়রনমেন্ট ওখানে পড়ার সময়টাতে ওখানকার চাইল্ডহুড বা একাডেমিক ডিসিপ্লিন সমস্ত কিছু কেমন ছিল ওখানে একাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে তো পড়াশোনাটা বেশ ইয়ে করতে হতো যে ও লেভেল এ লেভেলের উপর অনেকটা প্রেশার থাকতো আর কি কিন্তু তখন আর কি স্কুল লাইফে এমন ইয়ে ছিল যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বা বায়োলজি ওই সব সাবজেক্টের প্রতি না আকর্ষণটা অত ছিল না যে জন্য ওভাবে মানে ওভাবে লাইক ভালো স্টুডেন্টদের মতন করতাম না কিন্তু আবার আমার জিওগ্রাফি বা হিস্ট্রি বাংলাদেশ স্টাডিজ এগুলোর প্রতি একটা স্ট্রং হোল ছিল আর কি সো বলতে পারেন যে একটা ম্যাভরিক হিসেবে ছিলাম যে আই ওয়াজ এ বেট ডিফারেন্ট ওই ক্ষেত্রে আর কি তো ওভাবে করে স্কুল লাইফে বেসিকলি সারা জীবনই তো ওখানে ছিল প্লে গ্রুপ থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত তা বাবা মা আপনাকে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াচ্ছে এবং একটা স্বনামধন্য একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াচ্ছে আর সেই ছেলে নিশ্চয়ই পরিবেশবিদ হবে এরকম চিন্তা ভাবনা আপনার বাবা মায়ের ছিল না নিশ্চয়ই আসলে সত্যি কথাটা বলতে বাবা মার আমার বাবা মার একটা জিনিস ছিল যে তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই হতে পারো উইচ ওয়াজ ভেরি ডিফারেন্ট একদিক আমি বেঁচে গিয়েছি একদিন দিয়ে এই ক্ষেত্রে যে সব অনেকজনের বাবা মা থাকে না বড় হয়ে তোর এটা হতে বেশিরভাগেরই তাই থাকে সোশ্যাল স্ট্যাটাস মেইনটেইন করার জন্য হোক আর যে কারণেই হোক না কেন এবং জিনিসটা হচ্ছে কি আমার বাবাও এমন একটা প্রফেশনে যেটা হচ্ছে আলাদা একটু আলাদা আমার বাবাও তো নিজে একজন পরিবেশবিদ সো এইখান দিয়ে ফ্যামিলিগতভাবে একটা মানে লাকি ছিলাম বলতে গেলে যে আমি যেটি ভালো মানে যা করতে ভালোবাসি সেটি করার একটা সুযোগ পেলাম পরিবার থেকে ওরকম ভাবে বাধা পেলাম না প্রেশার যখন আমি এমন কি স্কুলে গিয়েছিল যে ও লেভেলের সময় আমাকে দুইটা সাবজেক্টের মধ্যে চুজ করতে হবে ফিজিক্স বা এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ওকে এখন আমি এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট চুজ করেছি যেখানে অনেকজন বলতো আমার মাকেই বলতো যে কেন ফিজিক্স ড্রপ দিয়েছে ফিজিক্স টা পড়লে ভালো ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারবে মানে ওখানে আরো ভালো চাকরি করতে পারবে ইঞ্জিনিয়ারিং এরকম হতে পারবে তখন আমার মা তো কোনো কথা শুনে না বলছে তুমি যা ইচ্ছা তাই পড়ো
ধানমন্ডি পর্যন্ত নিয়ে যেত এবং আপনার কি বসেও থাকতো ক্লাস যখন করতাম বাইরে বসেও থাকতো তো আমার মা থেকে কিন্তু একটা বড় লেভেলের স্যাক্রিফাইস এসেছে যে নিজের লাইফ ছেড়ে মানে ছেলের পড়াশোনার পিছে মানে টাইমটা দেওয়া তারপর এটাও একটা ইয়ে আছে যে আমার মা কিন্তু পেশাগত হিসাবে সাংবাদিক ছিল আর একটা সময় মাসে যখন ছোট ছিলাম যখন আমি চাকরির জন্য যাচ্ছিল তখন আমি আমার মার আচল ধরে বলছি আমি কই যাচ্ছ ওইটার পরে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরো আমার প্রতি এটা ধ্যান দেওয়া শুরু করলো আর কি সো মার আমার নিজের মা একটা বড় একটা স্যাক্রিফাইস আছে বিহাইন্ড আজকে যা হতে পেরেছি ট্রু ডেফিনেটলি এটা প্রত্যেক সন্তানের ক্ষেত্রেই আসলে সত্যি হয়তো আমরা অনেক সময় আনসেই করে কিছু বিষয় দেখি না যে যারা হয়তো ঘরে থাকেন তারা হয়তো বা সারাক্ষণ ঘরের কাজই করেন ওটা হয়তো ওরকম ভাবে দেখা যায় না কিন্তু প্রত্যেক মায়েরই আসলে সন্তানের প্রতি অনেক বড় রকমের স্যাক্রিফাইসেস থাকে তো তারপরে কি আস্তে আস্তে বড় হতে হতে ঠিক করলেন যখন ও লেভেলস দিলেন বাই লেভেলস যে কি করবেন ফাইনালি তো ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে যে সংগঠনটা তৈরি হয়েছে স্কুল লাইফে আচ্ছা তো এমন কি সংগঠন সংগঠনের আগে স্কুলে থাকতে আমি আরেকটা জিনিস করতাম আমার আমি জাতিসংঘের ইউথ অ্যাম্বাসেডর ছিলাম বাংলাদেশের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে তো আমাকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতে হতো যেরকম আমি রিও ডি জেনারেতে গেলাম দুই হাজার বারো সালে আর্ট সামিটের জন্য তারপর আবার ব্যাংক অফ ক্লাইমেট টক্সে গেলাম তো ওখান থেকে যাওয়ার পর না আমি তো পরিবেশ নিয়ে লেখালেখি করতাম এটা প্যাশন ছিল তো ওখানে যাওয়ার পর না আমি বুঝতে পারলাম যে বিশ্বের কি অবস্থা বিভিন্ন এনজিও নিয়ে তারপর হচ্ছে আপনার কমিউনিটি লেভেলে কি নিয়ে তখন একটা আশা যে আশা জাগলো কিন্তু মানে সাহসটা তখনও জাগেনি যে আমি এখন কিছু একটা নিজের থেকে করব না কি না তো তার মাঝখানে কি হয় আপনার যুক্তরাষ্ট্রের ফর্মার ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যালগোর উনি একটা দাওয়াত দিয়ে আমাকে একটা ট্রেনিং করায় ক্লাইমেট লিডারশিপের নিয়ে শিকাগোতে তখন আপনি কোন গ্রেডে আছেন তখন আমি গ্রেড ইলেভেনের দিকে ইলেভেনের শেষের দিকে মানে না এ শেষ করেই গিয়েছি মানে ইলেভেন টুয়েলভের মাঝখানের দিকে ওনার কাছ থেকে ট্রেনিং নেওয়ার পর একটা সাহস জাগে সো যখন দেশে ফিরি দেশে ফিরে যখন স্কুলে যাই ক্যান্টিনে বসে আমি আমার পাঁচটা পাঁচজন বন্ধুকে আনি এবং তখন বলি যে আমি একটা অর্গানাইজেশন একটা সংগঠন শুরু করতে চাই মানুষের জন্য ছোটোবেলা থেকে তো আমরা দেখে আসছি যে আমরা যখন টিভি বা নিউজ পেপার পড়ি বিভিন্ন মানুষের কষ্টের গল্প তো শুনে আসি তো আমরা চেয়েছিলাম যে আমরা যাতে কিছু একটা করতে পারি তো ওই ক্যান্টিনে স্কলারশিপের ক্যান্টিনে যে ছয়জন মিলে যে একটা মানে বসলো ওখান থেকে ফুটস্টেপস এর যাত্রাটা আসলে শুরু কত সালে এটা এটা হচ্ছে 2013 সালে বিউটিফুল আমি এখান থেকে আবারো সামনের দিকে যাব আপনার বাবা জার্নালিস্ট ছিলেন জি জি কোথায় করতেন উনি জার্নালিজম উনি হচ্ছে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার জার্নালিস্ট ও বাসা স্যার এবং উনি দুই বছর আগে গিয়েছিল আপনার প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ছিল আচ্ছা আচ্ছা আপনার নামটা একটু বলে দেন কামরুল ইসলাম চৌধুরী কামরুল ইসলাম চৌধুরী ঠিক আছে আমরা আরো জানবো আপনার কাছ থেকে তবে তার আগে আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে দর্শক থেকে জেনে নিতে হবে দর্শক আজ আমাদের সাথে রয়েছেন তরুণ উদ্যোক্তা শাহ রাফায়া চৌধুরী সামাজিক ব্যবসায়িক উদ্যোগ ফুডস্টেপস বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন এই সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে তাদের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি সরবরাহের প্রকল্প তৃষ্ণা তার উল্লেখযোগ্য একটি কাজ দু হাজার সাল থেকে চালু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার প্রায় পঁচাত্তর হাজার মানুষের কাছে বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ যেমন শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা সহ এখন পর্যন্ত মোট তেরোটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে রাফায়াতের ফুডস্টেপস বাংলাদেশ এই সংগঠনের কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে এএফএস প্রাইজ ফর ইয়াং গ্লোবাল সিটিজেন্স পুরস্কার ডায়না অ্যাওয়ার্ডের মতো আন্তর্জাতিক সম্মাননা লাভ করেন আমাদের আজকের অতিথি তো আমরা শৈশব থেকে আস্তে আস্তে মানে সিকোয়েন্সিয়ালি যাচ্ছিলাম এবং আপনি বলছিলেন যে দু হাজার সালে আপনার ছয়জন বন্ধু মিলে ডিসাইড করেন যে কাজ করবেন সমমনা সমমনা ছিলেন নিশ্চয়ই বা সেম মেন্টালিটির ছিলেন নিশ্চয়ই সবাই অ্যাট দ্যাট টাইম সবাই সেম মেন্টালিটির ছিল গ্রেড ইলেভেন বা টুয়েলভে থাকলে একটা সোশ্যাল ওয়ার্কের প্রতি একটা ইন্টারেস্ট জাগে এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিজম অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে জাগে সো আমাদের ইয়েটা ছিল যে ইনস্টেড অফ লাইক অন্যান্য সংগঠনের সাথে ইয়ে ভলেন্টিয়ারিং না করে আমরা নিজেরাই কিছু একটা করি আপনার ফ্রেন্ডসরাও কীরকম ছিল কারণ আমাদের যেটা পারসেপশন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছিল আমাদেরকে নিয়ে যে ওরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করছে একসময় দেশের বাইরে চলে যাবে এবং দেশের বাইরে সেটেল হয়ে যায় আমাদের জেনারেল পারসেপশন যেটা সেখানে আপনি পরিবেশ নিয়ে চিন্তা করছেন ডেফিনেটলি বাংলাদেশের পরিবেশ নিয়ে চিন্তা করছেন আপনার ফ্রেন্ডরাও কি এরকমই ছিল আমি কারণ পরিবেশ তো আপনি পরিবেশ নিয়ে যদি কাজ করছেন আপনি একটা ডিফারেন্ট পরিব
স্কলাস্টিকের মতো স্কুলে পড়তে পারা তারপর হচ্ছে আপনার মানে আমাদের পারিবারিক যে এক্সপিরিয়েন্স আছে ওগুলো নিয়ে তো ওই লাভটা আমরা একটু কাজে লাগাতে চাইছি যে একটা রেসপন্সিবিলিটিও কাজ করে যেহেতু আমরা সমাজের মধ্যে একটা সার্টেন পজিশনে আছি why not utilize that to help others who are mature ekta thinking eta to oi boy shashar kotha na mm-hmm. eta kibhabe ashlo mane eta ke apnar baba apnake inspire korlo ba somehow apni karo kach theke bujlen eto mature thinking kintu oi oi boy shashar kotha na ji kintu ota i think <coughs> depend kore hocche apnar life experience er upor bolte gelo je rokom amar jinish ta hocche je passion er jonno kintu ami poribesh niye porashona kora shuru kori passion ni passion er jonno kintu tarpor okhan theke kintu apnar bibhinno article pora tarpor hocche article lekha to apnar jinish ta hocche je shudhu je porashonar madhye je theke just ekta bhalo grade pawa seta kintu chilo na porashonar ta hocche je bishwo ta ke jana ebong bishwo ta ke joto janben toto beshi to apni mature hoben to amra to bangladeshi potrikao gula portam je deshe ki hocche na hocche এবং আমাদের মধ্যেও তো একটা ইচ্ছা মানে তৈরি হচ্ছিল যে আমরা তো সমাজের মধ্যে একটা ভালো পজিশনে আছি কেননা এই পজিশনটা একটু কাজে লাগে হ্যাঁ আমাদের বয়স কম কিন্তু আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা হয়তো বা আরেকজন মানুষের জন্য বেনিফিট হতে পারে এই ক্ষেত্রে সো ওই মেন্টালিটিটা নিয়েই আর কি আগে আমাদের জন্য এখানে আমরা শুরু করলাম তো আমরা তখন ভাবলাম যে হয়তো বা বিশ থেকে তিরিশ জন ভলেন্টিয়ার আসবে ওখান দিয়ে আমরা যে যা যা মানে মানে কালেক্ট করব আপনার শীত বস্ত্র ইয়ের ক্ষেত্রে ওটা আমরা রংপুরের ওখানে ডিস্ট্রিবিউট করবো আমরা নিজেরা গিয়ে তখন দেখলাম কি যে বিশ জনের বদলে তিনশো জনের উপরে চলে আসলো এবং শুধু আমাদের স্কুলের না অন্যান্য স্কুল থেকে চলে আসলো আমার এখনো মনে আছে কালেকশনের সময় ঠিক পাঁচটা বাজে ওখানে দেখি গাড়ি লাইন ধরে গেছে মানে ওখানে আপনার ট্রাফিক জ্যাম তৈরি হয়ে গেছে একদম গুলশানের রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার মধ্যে ভিতরের দিকে মানে উইচ ওয়াজ উইচ কুডেন্ট হ্যাভ বিন কনসিডার্ড বিফোর ওভাবে পরে কিন্তু একটা রিয়েলাইজেশন আসে যে যখন আমরা রংপুরে যাই এটা আপনি একটা ম্যাচিওর থিঙ্কিং হিসাবে ধরতে পারেন রংপুরে যাওয়ার পর যখন আমরা বিতরণ করি তখন আমরা একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে ওখানে কিন্তু মারামারি লাগছে এটা নেওয়ার জন্য তারপর অনেকজন আছে যে একটার বদলে তিন চারটা নিয়ে যাচ্ছে তখন আমরা বললাম যে সামনের বছর তো এই জায়গায় সেম প্রবলেমটাই হবে তো আমরা কি আসলে সলভ করছি প্রবলেমটা ওর আর উই কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য প্রবলেম ইট সেলফ এখানের ক্ষেত্রে তখন আর কি আমরা একটা নতুন চিন্তা নিয়ে ভাবনা শুরু করলাম যে একজনকে একটা কথা আছে যে একজনকে একটা মাছ দেওয়ার বদলে ওকে একটা বড়শি দিই যাতে ও নিজে শিখতে পারে মাছ কেমনে ধরতে পারে সো ওইখান থেকে আপনার ভেঞ্চার ডেভেলপমেন্টের দিকে আমরা কাজ করা শুরু করি সো ওটা নিয়ে আমরা দুই বছরের মধ্যে মানে কাজ করি আর কি ছোটোখাটো কয়েকটা পাইলট করি দুই হাজার পনেরো সালে একটা ব্রেক থ্রু আসে আমাদের জন্য যেটা হচ্ছে আমার একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি রিক্সা দিয়ে গুলশান থেকে তেজগাঁও যাচ্ছিলাম তো মাঝপথে রিক্সাওয়ালা মামা বলল যে মামা আমি একটু নামি একটু পানি খেয়ে আসি ওর হাতে কোনো বোতল ছিল না ও কি করলো রাস্তাটা ক্রস করে ঠিক একটা অ্যাপার্টমেন্টের বা একটা ছোট্ট ফিল্টার ছিল ওখান থেকে পানি খেলো তো তখন আর কি আমরা একটা জিনিস নিয়ে পড়ছিলাম কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি সিএসআর এটা কিভাবে কাজে লাগানো যায় ওই এক্সপিরিয়েন্সের পর আমি ভাবলাম এটা তো একটা চমৎকার ইনিশিয়েটিভ আমি কেন এটা কর্পোরেটদের সাথে না কোর্ট মানে করতে পারি যেটা হচ্ছে যে ওদের অফিস বিল্ডিং এর বাইরে সেম ফিল্ট্রেশন সিস্টেমটা বসাবে ওদের লোগো সহ যাতে মানুষ জানতে পারে অথবা যেসব মানুষ খাবে জানতে পারবে যে এই পানি প্রদান করার পিছনে কে আছে তো ওখান থেকে প্রজেক্ট তৃষ্ণা শুরু হয় সব বিউটিফুল আইডিয়া আমরা নিশ্চয়ই এখান থেকে ফিরবো আসলে সবাই আমরা দেখি আপনি যেভাবে দেখেছেন কিন্তু দেখার বাইরে ভেতরের একটা চোখ লাগে যে চোখটাই আসলে নিজেকে চেঞ্জ করে এবং সমাজকে চেঞ্জ করে যেটা আপনার ছিল এবং আপনি চাচ্ছিলেন যে কোনোভাবেই হোক না কেন এই জায়গাটা একটা পরিবর্তন হোক যেটা কি ব্রিয়া বলছিল যে আমরা আসলে চলার পথে অনেক কিছুই বোধ করি হয়তো অনেক সময় অনেক কিছু অনুভব করি যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বলে কিছু আছে কিন্তু এক্সিকিউট করা হয়ে ওঠে না অনেক সময় কারণ এক্সিকিউশনের জায়গাতে গেলে আসলে রিয়েলিটিটা ফেস করা যায় তা আপনি এক্সিকিউশনের জায়গাতে গিয়ে কি রিয়েলিটি তো এখানে রিয়ালিটি হিসেবে সবচেয়ে বড় একটা রিয়ালিটি ছিল যে আমরা তখন বেশ ছোট ছিলাম তো আমাদের তো কোনো কোম্পানি এদের সাথে কোনো কানেকশান ছিল না রাইট তা আমরা ভাবলাম যে কোম্পানিদেরকে কেমনে রিচ আউট করতে পারি এই ক্ষেত্রে সিএসআর নিয়ে তো সব কিছু থিওরেটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালে কীভাবে যাব তখন একটা মাথায় আইডিয়া আসলো 
যে একটা ভলান্টিয়ারিং ইভেন্ট করি যেখানে টিমদেরকে একটা কম্পিটিশন হিসাবে ইয়ে করে দেবো যে যে যত কন্ট্রাক্টস আনতে পারবে মানে তখন মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ওভাবে করে ইয়ে করব তো ওভাবে করে যখন শুরু করলাম আমরা ভেবেছিলাম যে দশ বা পনেরোটার মতন কন্ট্রাক্ট আসবে তখন দেখে যে ইনিশিয়ালি তৃষ্ণার জন্য পঞ্চান্নটা কন্ট্রাক্ট চলে আসছে ফ্রম বিগ বিগ কোম্পানিজ লাইক সিটি ব্যাংক এয়ারটেল বাংলাদেশ এদের মতন সো তারপর কি করলাম যে উই সেট আপ দ্য সিস্টেমস মানে ওদের কোম্পানির ওখানে তখন আসলে প্রজেক্ট তৃষ্ণার প্রথম ধাক্কাটা খায় বিকজ আমরা যখন প্রজেক্ট তৃষ্ণা নিয়ে নামি তখন আইডিয়াটা ছিল যে মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানি এ মানে দেওয়া এই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানের মধ্যে যে কত চ্যালেঞ্জেস থাকে ওইটার জন্য আমরা কিন্তু তখনও প্রিপেয়ার ছিলাম না যেরকম হচ্ছে পানির কোয়ালিটি কীরকম হবে মানে ফিল্টার কি সেই লেভেলের কোয়ালিটি পানি দিতে পারবে না কি না তারপর হচ্ছে ডিম্যান্ড কি মিট করতে পারবে না ফিল্টার ফিল্টার কি স্লো না ফাস্ট তারপর মানুষ কি অ্যাকসেপ্ট করবে না কি না আমরা তো কোম্পানিদের কোম্পানির এর বাইরে বসাচ্ছি রাইট কিন্তু ওই সাইডের মানুষ কি অ্যাকচুয়ালি খাবে না কি না পানিটা আরেকটা চ্যালেঞ্জ যেটা ইয়ে করলাম সো আরেকটু বলি এই চ্যালেঞ্জ যখন ফেস করছি তখন কিন্তু আমরা উই ওয়েন্ট ব্যাক টু দ্য ড্রয়িং বোর্ড যে কোন ফিল্টারটা বেটার হবে এই ক্ষেত্রে তারপর হচ্ছে আপনার কোথায় বসালে বেস্ট হবে এমনও হয়েছে কি আমি নিজেও মাঝে মধ্যে যেতাম মাঝে মধ্যে না অনেক সময় যেতাম নিজে ফিল্টার ঠিক করতে স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে আমার মতন ছেলে বিদেশ থেকে ফেরত এসে মানে বনা নিয়ে বা বসুন ধরার রাস্তার মধ্যে পানির ফিল্টার চেঞ্জ করতেছি এরকম অবস্থা হয়েছে তো এটা তারপর আস্তে আস্তে আমরা সলভ করতে থাকলাম বিভিন্ন পার্ট ইনিশিয়ালি আপনারা কি করলেন জায়গা সিলেক্ট করলেন তারপরে আপনার সেখানে ফিল্টারগুলো স্থাপন করলেন হ্যাঁ জায়গাগুলো মেইনলি হতে হচ্ছে আপনার সিএসআর যারা আমাদের ফান্ড দিত তাদের অফিস স্পেসের বাইরে ইউজ এটা কি মানে একটা গ্রুপ করলো নাকি যে কোনো অনেকেই আসলো আর কি এখানে অনেক অনেকই আসলো তিরিশটার মতন কোম্পানি ঢুকে গিয়েছিল ওটার মধ্যে তো তিরিশটা কোম্পানির বাইরে আর কি বসানো হতো ভাবে করে কিন্তু এই যে তারা আপনাদেরকে আপনাদের ফান্ডিং করতে রাজি হলো আপনারা যে এত ছোট মানুষ একটা ব্যাপার তো আছে মানে আস্থার জায়গা যেটা পারবে কিনা কন্টিনিউ করতে ওরকম কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট হয়নি এটা তো ইনিশিয়ালি হয়েছিল আমার মনে আছে যে আমি যখন কয়েকটা মিটিং এ যেতাম তখন বলতো যে তোমার বয়স কত আমি বলতাম যে আমার বয়স হচ্ছে তখন তো 19 এরকম ছিল তখন বলতো তোমার কি এক্সপেরিয়েন্স আছে তোমার পানি ফিল্টার নিয়ে মানে কোনো মানে পড়াশোনা ইয়ে করা আছে কারণ তখন তো আমি মাত্র মানে ইউনিভার্সিটিতে যাব যাব এই অবস্থা এমনও হয়েছে যে একটা মিটিংয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল মানে জাস্ট টেস্ট করার জন্য একটা বড় মিটিংয়ে যে প্রেজেন্টেশন দিলাম প্রেজেন্টেশন শেষ হয়ে গেল তখন আমাকে বলছে যে তুমি কি জমজমের পানি টেস্ট করেছো তো এটার তো কোনো সঠিক উত্তর নেই এমনও হয়েছে আমার একটা মিটিং মনে আছে যে একটা বড় ব্যাংকের ডিরেক্টর মানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর উনি আমাকে বলছে তুমি যেভাবে ফুটস্টেপস নিয়ে চালাচ্ছ এটা কোনো দিন দাঁড়াতে পারবে না তখন এরকম অনেক বারই কিন্তু শুনতে হয়েছে এরকম জিনিস এরকম ছোটো খাটো আইডিয়া কিছু হবে না মানুষ অ্যাকসেপ্ট করবে না আমার জিনিসটা হচ্ছে না আমি বিশ্বাস করি এটা এমন হয়েছিল কি আমার যারা যখন আমি আমার কো ফাউন্ডারদের সাথে স্টোরিটা শেয়ার করি ওরা নিজের বিকাজ ছোটো ছিল তো সবার এত বড় প্রজেক্ট তো আমরা করতে পারবো না বেস্ট হয়ে আমরা যদি শীত বস্ত্র বিতরণ এরকম প্রজেক্ট নিয়ে ইনভলভ থাকি তো আমার না আমি এটা করেই ছাড়বো শুরু করে থাকি কিন্তু এখান থেকে আরেকটা ইয়ে হচ্ছে এখান থেকে আরেকটা স্টোরি তৈরি হয় আর কি আই থিঙ্ক দুই হাজার আঠারো সালে এইটা হয় যে তিন বছর কিন্তু আমরা অলরেডি তৃষ্ণা নিয়ে কাজ করছিলাম তখন তখন আমরা ভাবলাম যে আসলে কি ইম্প্যাক্ট তৈরি করছি নাকি না কাজ আপনি আমরা যেখানে ফিল্টারগুলো বসাচ্ছি ওয়াটার সিস্টেমগুলো বসাচ্ছি বেশিরভাগই হচ্ছে অফিস স্পেসের বাইরে এবং অফিস স্পেসগুলো কোথায় গুলশান বনানি বসুন্ধরা ধান মন্দির তো এখানে কি আসলে মানুষের ওরকম পানির চাহিদাটা আছে নাকি তো তখন আমি আর কি কী করলাম যে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে আর কি পোস্ট দেওয়া শুরু করলাম যে আমরা জায়গা খুঁজছি যে কোথায় আর কি মানে সিস্টেমটা বসালে তৃষ্ণা সিস্টেম বসালে আমরা একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারবো তো তখন আর কি আমাকে একটা গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুলের টিচার কল দেয় আব্দুল মালিক স্যার উনি আমাকে কল দিয়ে বলে ভাইয়া আমি শুনেছি আপনি তৃষ্ণার জন্য জায়গা খুঁজছেন আপনি একবার আমার স্কুলটা এসে দেখে যান লালবাগে আমার এখানে আটশো জনের মতন বাচ্চা আছে এবং অনেকজন ক্লাসে আসতে পারে না এবং আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের স্কুলে পানি খেয়ে মনে হয় ওদের অসুস্থ হওয়ার জন্য আসতে পারে না তো আমি গেলাম এই সপ্তাহে গেলাম গিয়ে যখন সাইট চেক করছি তখন আমার মনে আছে যে ওদের যে ট্যাপ থেকে পানি খেত ওখানে আমি আঙুলটা ঢুকালাম 
ঢোকানোর পর এক গাথা জাস্ট আয়রন পড়লো আয়রনের রাস পড়লো এই স্টোরিটা নিয়ে তখন আমি আমাদের একটা কারেন্ট ফান্ডার ছিল বুড়ো বাংলাদেশ ফার্মিন আপু ওনার কাছে যাই ওনার কাছে স্টোরিটা শেয়ার করার পর উনি তখন আমাদেরকে পাঁচটা স্কুলের জন্য ফান্ডিং দেন তো ওইখান থেকে আর কি স্কুল মডেলটা শুরু হয় প্রাইমারি স্কুল লেভেল মডেল এবং এখন আমরা ষোলো হাজার বাচ্চার জন্য তিনটা ডিস্ট্রিক্টে ঢাকা চিরং টাঙ্গাইলে বিশুদ্ধ পানি প্রদান করছি মানে ফুডস্টেপসের মাধ্যমে ওই একটা স্টোরির থেকে আর কি বিল্ড আপটা হলো ওভাবে করে আর কি করেন আপনার ওখানে যাওয়ার পরে পানিটাকে পিউরিফাই করার জন্য কি করেন তো ওখানে আমাদের একটা পুরো প্রসেসই আছে একটা হচ্ছে যে শুধু বিশুদ্ধ পানি প্রদান করা না বাট মেন্টালিটিটা চেঞ্জ করা বিশুদ্ধ পানির মাধ্যমে যেটা হচ্ছে আমাদের পুরো ফুডস্টেপসেরই মূল কাজ টু চেঞ্জ দ্য মেন্টালিটি ফ্রম এই ডিপেন্ডেন্সি টু সেলফ রিলায়েন্স তো যেটা করা হয় প্রাইমারি স্কুলে যে আমরা প্রথমে সাইডটা দেখি পানির পানিটা টেস্ট করি যে এখানে কীরকম কোয়ালিটি এবং হচ্ছে ডিম্যান্ডটা কীরকম ওই চাহিদা হিসেবে উই ডিজাইন দ্য ফিল্টারেশন সিস্টেম ওকে তারপর আমরা ওখানে বসানো হয় সিএসআর ফান্ডিং বা ডোনেশন ডোনার ফান্ডিংয়ের থ্রুতে আমরা একটা বসাই বসানোর পর তখন আর কি আমরা অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং ক্যাম্পেইন করতে থাকি ওই সেম স্কুলে যে আপনার এই সিস্টেমটা আপনাদের জন্য কেন ইম্পর্টেন্ট আগে কি হতো এবং আপনাদের মানে এটার জন্য আপনাদের সোশ্যাল ইম্প্যাক্টই কি হচ্ছে এবং তিন চার মাস পর খাওয়ার পরে কিন্তু ওরা নিজেরাও বুঝে যে হ্যাঁ আমাদের মানে আসলে এই জিনিসটা দরকার ছিল স্কুলে আপনার বাচ্চারা আরও বেশি আসছে তারপর হচ্ছে ওদের মানে হেলথ কনসিয়াসনেসটা আরও বাড়ছে তখন ওরাই আমাদের কাছে নিজে আসে যে আমরা এটাকে কীভাবে নিজে মেনটেন করতে পারবো তখন আর কি প্ল্যানটা কী থাকে সিএসআর ফান্ডিং কিন্তু আমরা এক থেকে দুই বছরের জন্য নিয়ে আসি মানেটারি <laughs> মানে আমাদের অর্গানাইজেশনটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি চ্যারিটি না উই আর সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ হুইচ ডিজাইন সোশ্যাল ভেঞ্চার্স আর ওকে ইটস আ হাইব্রিড মডেল আমাদের একটা নন প্রফিট উইং আছে একটা ফর প্রফিট উইং আছে ওকে ওভার করে বিকজ আমাদের মেইন কাজটা হচ্ছে টু চেঞ্জ দ্যাট মেন্টালিটি বিকজ উই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট মোর পিপল ইন আর কমিউনিটিস হু হ্যাভ মোর পারচেসিং পাওয়ার এই ক্ষেত্রে বিউটিফুল আমি যদি টেকনিক্যাল ইস্যুসগুলো জানতে চাই লাইক আপনি এটা রেজিস্টার্ড ফর্ম করেছেন কি না গভর্নমেন্টের কাছ থেকে লাইসেন্স নেওয়া বা এই জিনিসগুলো এগুলো থেকে কোনো ধরনের হ্যাসল ফেস হয়েছে কি না চ্যালেঞ্জেস ছিল কি না অফকোর্স যে এনজিও রেজিস্ট্রেশন ইজ কনসিডার্ড যে অনেক বড় একটা হ্যাস এভারেস্টে চুরার মতো জড়ান জড়ান কিন্তু আল্লাহর রহমতে উই হ্যাভ বিন সাকসেসফুল উই হ্যাভ আ ভেরি স্ট্রং টিম এই ক্ষেত্রে উই রেজিস্টার্ড আন্ডার দ্য ট্রাস্ট অ্যাক্ট আমাদের এনজিও ওয়ার লাইসেন্সেস ইজ অন দ্য ওয়ে and interesting we are also registered as a social enterprise in bangladesh wow. and arekta jinish hocche we are registered in the usa as well as a 501c3 ngo so on the us wing ache ebong bangladesh wing ache okono ki water ni apnara kaj korchen naki onno kichu na oi khane mainly hocche awareness building and research so odero abar awareness dorkar hoy naki na they do the awareness um, we do the awareness building okhane about what's happening ei deshe acha oh, jate ora jante okay, pare okay, apnara okay. fundraising ta hoy o bhabe okay. so we are partner with various universities oh, okhane beautiful. who do these like charity programs or like you know fundraising programs and let people know je bangladesher moton deshe pani situation e ki hocche ebong trishna ba footsteps ki korche regarding their interventions and research ta hocche ki je oi deshe to apnar universities er khetre der onek innovation hocche right. we try to bring those innovations to bangladesh right o ekta jinish jeta hoyeche ami darshokder bolbo je প্যাশনটা ভীষণটা ছোটোবেলাতে ক্লিয়ার থাকার কারণে আপনার উইংসটা খুব মানে ডেলিভারেটলি এটা স্প্রেড করেছে এবং আপনি যেখানেই গেছেন সেখানেই এই জিনিসটা নিয়ে খোঁজ করেছেন আপনি একটা সময় পড়াশোনা করতে গেলেন যুক্তরাষ্ট্রে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিসি এই বিষয়টা নিয়ে তো ডেফিনেটলি একটা তো ব্রেক পড়লো নিশ্চয়ই তাহলে আপনি যে সোশ্যাল ওয়ার্ক করছিলেন এখানে সেই জায়গাটাতে আসলে আমি ব্রেক 
এটাকে বলতে পারবো না কাজ আমার বিদেশ যাওয়ার মেইন উদ্যোগটাই ছিল যে ফুটস্টেপসের জন্য একটু শিখা আমি আসলে জানতে চেয়েছিলাম যে প্রথম বিশ্ব কিভাবে কাজ করে যাতে ওর ওখান থেকে আমি আইডিয়াজ এন্ড এক্সপিরিয়েন্সগুলো দেশে এনে ফুটস্টেপসের মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারি আর কি সো আমি এক বছর একটা গ্যাপ নিয়ে আর কি আমার প্রথমে লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল একদম ঠিক স্কুল শেষ করার পরেই কিন্তু এক বছর গ্যাপটা নেওয়া হয় ফুটস্টেপসের ফাউন্ডেশনটা তৈরি করার জন্য আরও স্ট্রংভাবে তৈরি করার জন্য তারপর ডিসিশনটা আসে যে পেন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার যাওয়ার ওখানে এবং ওখানে সাড়ে তিন বছর যখন ছিলাম কি কি পড়লেন আপনি এনভায়রমেন্টাল ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিসি ছিল অনার্স হ্যাঁ অনার্স ওখানে সো ওখানে যখন পড়তাম জিনিসটা কি ছিল আমেরিকান সিস্টেমটা যে আপনার যে সাবজেক্ট ইচ্ছা সে সেভাবে নিতে পারবেন চাইলে মানে ওখানে কোনো ব্যারিকেড ছিল না তা আমি ওর সব সব যেই সাবজেক্টে আমার মনে হতো যে দেশের জন্য কাজে লাগতে করছেন ওটাই নিতাম এমনকি আমার ডিনো একটা ইন্টারভিউতে কয়েকদিন আগে বলেছিল যে উনি মনে হয় না আমাকে একবারও দেখেছে ঘুমাতে স্কুল মানে ইউনিভার্সিটি লাইফে কাছে আমি লাইব্রেরিতেই পড়ে থাকতাম মানে উইক ডেজের সময় এবং খালি ঘাঁটতাম এবং এমনকি আমার যে ক্লাসের যেসব কেস স্টাডিগুলো হতো যে আপনার হিলসা প্রোডাকশন বা কস বেনিফিট অ্যানালাইসিস সুন্দরবনের উপর তো ওরা হতে ওরা মনে হয় আমার থেকে আরও বাংলাদেশের থেকে বেশি জেনেছে ওই তিন বছর তিন বছরে তো আইডিয়াসগুলো নিয়ে তারপর আর কি দেশে ফেরা এবং তারপর আরও স্ট্রংভাবে দুই হাজার আঠেরো সাল মানে দুই হাজার ডিসেম্বরে ফিরি এবং তারপর থেকে নেমেই ফুটস্টেপসের ফুটস্টেপসের কাজ ফান্ডিং ওয়াজ মানে কখনো কি কোনো কোনো এটা প্রবলেম ছিল আচ্ছা মানে ফান্ডিং ফান্ডিং বলতে লাইক আপনি তো জিরো হ্যান্ডে নেমেছেন লাইক এই কাজগুলো করতে গেলে আপনার কারো না কারো সহজ সহযোগিতা নিতে হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আপনি কোনো একটা বড় প্রজেক্ট যখন হাতে নিচ্ছেন তখন আপনাকে তো মাথায় রাখতে হয় যে পয়সাটা কোথা থেকে আসবে সেটা নিশ্চয়ই নিজের পকেট থেকে না সেখানেও আইডিয়া জেনারেট করতে হয় সেই জায়গাটাই আমি জিজ্ঞেস করছি যে এটা এটা কোনো প্রবলেম ছিল কিনা কখনো তাহলে আমি একটা গল্প বলি হচ্ছে একদম শুরুর গল্প ফুটস্টেপসের যে আপনি যেটা বলেছিলেন রেজিস্ট্রেশন লাইসেন্সের তো ওটার জন্য তো একটা খরচ থাকে রাইট রাইট এবং তখন কিন্তু আমার কাছে খরচ ছিল না এবং আমি বাবা মার কাছেও যেতে চাইনি এই জিনিসটা সো আমার খরচ প্লাস হচ্ছে খরচ লাইসেন্সের হচ্ছে লাইসেন্স এবং হচ্ছে আপনার স্যাম্পলিং প্রজেক্ট যে করবো ওটা তো পাইলট স্যাম্পলিংও করতে হবে তো আমি ধরো আমার বিভিন্ন ফ্রেন্ডের কাছে যাই যে আমাকে একটু এত টাকা দেয় আমি ফেরত দিয়ে দিবো আমি মানে ইয়ে করবো চার হাজার টাকা দেওয়ার জন্য রাজি ছিল না কেউ কিন্তু আমি কি করতাম মানে হাল ছেড়ে দিইনি সবাইকে বলতাম যে আমার একটু লাগবে আমাকে একটু হেল্প করে এখান দিয়ে তো কি হলো কয়েকদিন পর আমার একটা ফ্রেন্ডের মা জানতে পারে এটার ব্যাপারে আনিতা দাস নাম উনি ওনার বাসায় আমাকে কল করেন এবং বললো যে তুমি তো এই জিনিসটা করতে যাচ্ছ এটা অনেক ভালো উদ্যোগ আমি তোমাকে চল্লিশ হাজার টাকা দিচ্ছি চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে তুমি শুরু করো তোমার যাত্রা তো ওই চল্লিশ হাজার টাকার উপরে আর কি ফুটস্টেপস দাঁড়ানো হয় আর কি আনিতা দাসের ওই ডোনেশনটা না হলে আজকে এই পর্যায়ে আসতে পারতাম না তো যখন পড়াশোনা করতে গেলেন আপনি বাইরে সেই তিন বছর নিশ্চয়ই সেখানেও কমিউনিটি বিল্ড আপের একটা ব্যাপার ছিল যেটা আপনি পরবর্তীতে কাজে লাগিয়েছেন আপনি বলছিলেন যে ইউএসএতে আপনাদের একটা ফুটস্টেপসের একটা ওখানে তো আমাদের রেজিস্ট্রেশনটা হয় মানে একদম শেষ পর্যায়ে দিয়ে আমার ইউনিভার্সিটি লাইফের শেষ পর্যায়ে দিয়ে কিন্তু শুরুর দিকে একটা ধাক্কা খাই যেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ফুটস্টেপ শুরু করি স্কুলে থাকতে তো আস্তে আস্তে যখন বড় হই তখন তো সবার কেরিয়ার অ্যাম্বিশনের দিকেও একদিন এখান দিয়ে একটা কলেজন হয় যে ডিফারেন্স ইন মেন্টালিটি একটা তৈরি হয়ে গেছিলো তখন তো ওরা তখন ডিসাইড করলো যে ওরা আর থাকবে না তো তখন আর কি আমার মাথার উপর পড়লো যে আমি তো এখন দেশের বাইরে মানে মানে আমি তখন ব্রেকের জন্য আসছিলাম আমি আবার ফেরত যাব এক সপ্তাহ পর আমার ফ্লাইট তো এখন কি করব তো এটা নিয়ে যখন চিন্তা করছিলাম তখন আমার মা আমার কাছে এসে বলে তুই ওখানে গিয়ে পড়াশোনা কর তুই কোনো চিন্তা করিস না আমি তোর কাজগুলো দেখবো এখানে তোর কোনো চিন্তা করতে হবে না সাড়ে তিন বছর নিজে টেনেছে আমি যখন দেশে ছিলাম না উনি এমনকি ফ্যাক্টরি ট্যাক্টরিতেও যেত যে যখন আমাদের ফিল্টারগুলো বানানো হতো এখনও যদি আপনি বাইতুল মোকারম যান বা চাঙ্কারপুলে যান দুই বছর কিন্তু এখন যায় নেই কিন্তু সবাই আমার মাকে চিনে ওখানে আমি গেলেই বলে আন্টি কেমন আছে উনি ভালো আছেন তো তা এমন একটা ইয়ে তৈরি করে নিয়েছে উনি না থাকলে আজকে ফুটস্টেপস দাঁড়াতে পারত না ওই সাড়ে তিন বছরে দেশের বাইরে গিয়ে আপনি পড়াশোনা করলেন এবং বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশের এই সব কাজ করতে গেলে আমরা সাধারণত যে ধরনের অ্যাম্বিয়েন্স পাই চারদিক থেকে অনেক রকমের পাধা এখানে প্রোগ্রেস হয় না তুমি একটা প্ল্যান নিয়ে যখন আগাবা 
যে পরিমাণ মোটিভেশন থাকবে তুমি যখন লিগ্যাল স্টেপগুলো নিতে যাবে তখনই তোমার মোটিভেশন শেষ হয়ে যাবে তো আপনার কখনো এগুলো সব কিছু জেনে মনে হয়নি যে আপনি একটা ভুল একটা রং ডিসিশন নিচ্ছেন এত হাইলি পড়াশোনা করে এত বেস্ট একটা জায়গায় পড়াশোনা করে আমার জিনিসটা হচ্ছে কি যে কেন জানি আমি অনেক চেষ্টা করেছি যে একটা নর্মাল জবে কাজ করার জন্য ইউনিভার্সিটিতে যখন ছিলাম পার্ট টাইম তো করতাম আমার কাছে ওটাগুলো বোরিং মনে হতো যে ওইখানে যে থাকছি প্রথম বিশ্বে সবাই বলে যে আপনি যেটা বললেন যে দেশে পড়াশোনা করে বিদেশে চলে যায় তো ওখানে তো এক্সাইটমেন্টটা নাই যে আপনি হ্যাঁ টাকা কামাচ্ছেন অনেক টাকা কামাচ্ছেন কিন্তু ওইখানে কি কোনো ডিফারেন্স তৈরি করতে পারছেন ওভাবে যেটা এই দেশে এসে করতে পারবেন এই দেশে যদি আপনি একটা ব্যবসা শুরু করেন আপনি কিন্তু মানে ইউ ক্যান বি এ পায়নিয়ার এই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই দেশে তো ইটস নট দ্য সেম থিং আমার মনে হচ্ছে যে আসার সময় আমার দুইটা বড় বড় চাকরি ছিল মানে অফার ছিল ওই দুইটা চাকরির অফার ছেড়ে আমি দেশে ফেরত চলে আসি সো দেশে যখন প্রথম আসি তখন তো অনেকজনই বলে যে এটা কি ধরনের কাজ আমি করলাম তোমার রাইট বাট আমার জিনিসটা ছিল একদিন দেখবেন যে আমি কি করি রিস্কি মনে হয় না তখন এটা অন্টারপ্রেনর একটা ডেফিনিশনই হচ্ছে রিস্ক টেকার সো ওখান দিয়ে আর কি আমার জিনিসটা হচ্ছে যে রিস্ক যদি না নেই তাহলে बेनिफिटটা তো ওভাবে দেখতে পারবো না এন্ড রিস্ক না ওর মধ্যে একটা এক্সাইটমেন্ট থাকে বলতে গেলে লিভিং লাইফ অন দি এজ যেটা এবং একেবারে শুরুর দিকে রয়েছে আমরা রাইজ আপ ইকোনমি যেটাকে বলে এই সময় আপনি যে কোনো একটা প্রজেক্ট নিয়ে যখন আপনি মুভ করবেন আপনার যদি প্ল্যান ক্লিয়ার থাকে ভিশন মিশন যদি ক্লিয়ার থাকে ডেফিনেটলি আপনি সাকসেস করবেন দেশটা এখন এরকম একটা অবস্থায় রয়েছে সো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা তেমন কিন্তু কাউকে কথা বলতে দেখি না বাট আপনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আপনি ছোটোবেলা থেকেই মিশন ফিশন যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম একদম ক্লিয়ার ছিল তো আপনি পাশাপাশি একটা জিনিস বলছিলেন যে আপনাদের দুই রকমের সার্ভিস এখানে একটা হচ্ছে যে সোশ্যাল সার্ভিস আর একটা হচ্ছে ভেঞ্চার তো ভেঞ্চারের ক্ষেত্রে আপনারা কি কী কাজটা করেন যেটা থেকে আমাদের থাকে <laughs> তারপর হচ্ছে আপনার ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম আছে যেটা হচ্ছে আমরা ত্রাণ বিতরণ করি না হোয়াট উই ডু ইজ আমরা কমিউনিটি থেকে ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করি যাতে ফিউচারে যদি কোনো দুর্যোগ হয় ওদের হাত পেতে যাতে না থাকতে হয় যেটা হচ্ছে যে ওদের ঘর বাড়ি এমনভাবে মজবুত করে দেওয়া যাতে যাতে ইয়ে সাইক্লোন আসলে ধ্বংস না করে দিতে পারে তারপর হচ্ছে কৃষকদেরকে সাপোর্ট দেওয়া উইথ ক্রপস যেটা আপনার বন্যা আসলে নষ্ট না হয়ে যেতে পারে তারপর হচ্ছে মহিলাদেরকে একটা পোর্টেবল ফিল্টার দেওয়া যেটা হচ্ছে আপনার আপনার বন্যার পানিকে খাবার পানিতে রূপান্তরিত করে ওরা ওরা ওদের বাজারে বেচতে পারবে ডিজাস্টার রেজিলেন্স প্রোগ্রাম একটা গেল তারপর হচ্ছে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে উইকেন আছে যেখানে আমরা স্কুলে বাচ্চাদেরকে শিখাই যে কীভাবে ওয়েস্ট অ্যালোকেট করতে হবে এবং ওই ওয়েস্ট যেটা স্কুলে কালেক্ট করা হয় এটা রিসাইক্লিং এজেন্টদের কাছে সেল করা হয় এবং ওই টাকাটাই তারপর স্কুল ডেভেলপমেন্টে কাজ করা হয় এবং রিসেন্টলি এখন আরেকটা কাজ করছি গেটস ফাউন্ডেশনের সাথে আমরা গেটস ফাউন্ডেশন এবং ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সিলভেনিয়ার সাথে বাংলাদেশে তো এখন কোভিড নাইন্টিন নিয়ে একটা বড় একটা ইস্যু হচ্ছে যে ভ্যাকসিন কবে আসবে কিন্তু আসল চিন্তাটা হচ্ছে ভ্যাকসিনটা কোথায় স্টোর করা হবে তো আমরা ওই কোল্ড চেইন নেটওয়ার্কটা বাড়ানো নিয়ে কাজ করছি যে সেল টাওয়ার এবং সোলার পাওয়ার দিয়ে বিভিন্ন রুরাল কমিউনিটিজে রেফ্রিজারেশন সিস্টেমস তৈরি করা আপনার ঠিক রুরাল ক্লিনিক্স বলেন হাসপাতাল বলেন মা ও শিশু কেন্দ্র বলেন ওগুলোর পাশে যাতে ভ্যাকসিনগুলো একদম হাতের নাগালা থাকে ওদের জন্য রুরাল কমিউনিটিজ একটা জিনিসটা হচ্ছে কি ইলেকট্রিসিটি ভালোভাবে না থাকার কারণে ভ্যাকসিন কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় যেরকম হচ্ছে নর্মাল ভ্যাকসিন হচ্ছে আপনার দুই থেকে আট ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে মেনটেন করতে হয় করোনা ভাইরাসের তো হচ্ছে সব জিরো টেম্পারেচার্স সো এটা কীভাবে মেনটেন করা যাবে যদি ইলেকট্রিসিটি ওভাবে না থাকে সো আমরা সেল টাওয়ারকে ব্যবহার করছি এবং আপনার সোলার পাওয়ারকে ব্যবহার করে আপনার ওই রেফ্রিজারেশন সলিউশনটাও দিচ্ছি বিভিন্ন এরিয়াসে সো এই কয়েকটা নিয়ে কাজ করছি যেটা হচ্ছে মেনলি গ্র্যান্ডস বেস সিএসআর বেসড এবং হচ্ছে কমিউনিটি কমিউনিটি বিজনেস বিজনেস বেসড যেটাকে বলে যে আমাদের জিনিসটা কি 
আমরা যখন ইন্টারভেনশনটা করি তখন কমিউনিটির ক্যাপাসিটি থাকে না বাট উই ডেভেলপ দ্য ক্যাপাসিটি সো দে ক্যান স্টার্ট পেয়িং অ্যাজ ওয়েল সো আপনি যেটা বললেন বাংলাদেশে কিন্তু পপুলেশন অনেক হাই রাইট ষোলো কোটি সতেরো কোটি মানুষের মতো যেটা হচ্ছে আপনি নিউজিল্যান্ড বলেন রাশিয়ার থেকেও বেশি বলেন এখন ভাবেন যে ষোলো কোটি সতেরো কোটি মানুষের যদি পারচেসিং পাওয়ার থাকে কনজিউমার পাওয়ার যেটা থাকে যেটাই বলছি তখন কিন্তু বিশ্বের মধ্যে তারা স্বীকৃত করলেন এই বছরেই তো আমাদের দুইটা ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার আসে প্রথম আসে হচ্ছে ডায়না ওয়ার্ল্ড যেটা হচ্ছে প্রিন্সেস ডায়নার নামে যেটা করা হয় এবং আরেকটি হচ্ছে যে প্রথম বাংলাদেশি হিসাবে এফ এস পুরস্কারটা পাওয়া হয় আর কি কিন্তু আপনি যেটা বললেন যে হ্যাঁ এটা একটা স্বীকৃতি দেয় মানে কাজের ক্ষেত্রে মানুষ আরও জানতে পারে ওটা তো আমাদের জন্য অবভিয়াসলি একটা বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু পুরস্কারের যে এক্সপিরিয়েন্সটা এটা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে একটা স্টোরি শেয়ার করছি যে আমরা উত্তরখানের দিকে মুন্ডা গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল ওখানে যখন আমরা একটা পানির সিস্টেম বসাই তখন ওদের কিন্তু আপনার ইয়ে টঙ্গি যে নদীটা ওটা ঠিক পাশে এবং ওখানে পানি কিন্তু বেশ পলিউটেড সো ওখানে বাচ্চারা ঠিকভাবে পানি খেতে পারতো না সো সিস্টেমটা যখন বসাই তখন একটা বাচ্চা আমার মনে আছে যে দৌড়ায় দৌড়ায় আসে বলছে ভাই আমাদের পানি তার কোনো গন্ধ নাই আই থিঙ্ক এটার থেকে বড় অ্যাচিভমেন্ট কোনো পুরস্কারই ইয়ে করতে পারে না এই ক্ষেত্রে এবং আমার এটাও মনে আছে যে আপনি যেটা বলেছেন যে যে আমরা কোনো বাধা এরকম ফেস করেছি নাকি না এবং এটা কিভাবে ওভারকাম করেছি তো এই একটা চিন্তা আমার মাথায় সবসময় থাকে যে যখন প্রথম তৃষ্ণার সিস্টেমগুলো বসানো হয় দুই হাজার পনেরো সালে গুলশান একটা বসেছিলাম এক নম্বর চক্করের ওই সাইডের দিকেই সো আমি এবং আমার পার্টনার তখন যে ছিল আমরা গিয়ে দেখছিলাম যে সিস্টেমগুলো কীরকম সারা পাচ্ছে তো যখন ওখানে দাঁড়ালাম আমার মনে আছে যে একটা বাচ্চা মানে একটা বাচ্চা এবং তার ছোট ভাই রাস্তার যে ছেলেগুলো থাকে তাকে আছে দুই তিন মিনিট তাকে আছে বুঝার চেষ্টা করতেছে যে তারপরে নিচে নেমে ওর বড় ভাই কী করলো ছোট ভাইকে পানিটা খাওয়াই দিল বাচ্চা ওদের ওদের কাছে কোনো স্যান্ডেল ছিল না কিন্তু এখন পানির অ্যাক্সেসটা ছিল তো আমার এই কাজ করার জন্য যতদিন ধরে এই কাজে ভিজে পড়েছিলাম এটার জন্য ওই দুই বাচ্চা এখন পানি খেতে পারছে কাজগুলোর একটা অনেক বড় মানে স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গা আছে যে আপনি যখন এই মানে পাওয়ার অ্যাক্সেস করে না যে মানুষগুলো সেই মানুষগুলোর জন্য কিছু করবেন এবং তারা যখন স্যাটিসফাইড হবে পরোক্ষভাবে আপনি যে স্যাটিসফ্যাকশনটা পাবেন এটা আসলে কোনো অ্যাওয়ার্ডের সমতুল্য না এক্সাক্টলি নয় তো একটু ফিউচার প্ল্যানের দিকে যাই নিশ্চয়ই আপনি যে কাজটা করছেন সেটা নিয়ে অনেক দূর যাওয়ার সম্ভাবনা আছে পরিকল্পনাটা কি আসলে যেটা আপনি একটুকে বলছিলেন যে ব্র্যাকেট চেয়ে বড় হতে চান জি আমাদের এখন হচ্ছে যে যেসব কাজ নিয়ে এখন করছি তৃষ্ণা ডিআরপি তারপর হচ্ছে এনার্জাইজ দ্য চেইন বলেন প্রজেক্ট উইকেন্ড বলেন এগুলোর উপরেই ফোকাস দিয়ে আরও এগুলোকে বাড়ানো এবং শুধু আপনার মানে জায়গা হিসেবে না যে আমরা এখন ষোলোটা ডিস্ট্রিক্টে কাজ করছি আমরা কিন্তু সিক্সটি ফোর ডিস্ট্রিক্টে মানে ক্রস করতে চাবো এবং ইনশাল্লাহ যে দেশের বাইরেও আমরা কাজ করব এগুলা নিয়ে এবং আমাদের কয়েকটা প্ল্যান হচ্ছে যে কীভাবে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের প্রজেক্টের মধ্যে আটতে পারবো কীভাবে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের যেসব আইডিয়াজ আছে যে আমরা যেটা ক্লেম করি যে এনজিও হিসাবে ওকে বলা হয় নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশনস না উই ক্লেম আওয়ার সেলস টু বি আ নেক্সট জেনারেশনাল অর্গানাইজেশন উইচ থিংস অ্যাবাউট দ্য ফিউচার ইনোভেশনস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এই ক্ষেত্রে যে ফিউচার ইনোভেশনগুলো কীভাবে দেশে এনে মানুষের জন্য কাজ করা যায় যেরকম আমাদের কাজগুলো কিন্তু একটু কনসেপ্ট ডিফারেন্ট যেখানে আপনার বিভিন্ন এনজিওরা কিন্তু এইড ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে কাজ করে থাকে আমরা কিন্তু ওই দিকে স্পেসিফিকেশন আমাদের হচ্ছে কমিউনিটি এম্পাওয়ারমেন্ট যে ওদের পারচেসিং পাওয়ারটা কীভাবে বাড়ায় ওরা কেমনে আমরা মানে গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যাফোর্ড করতে পারবে তো আমাদের কাজগুলোই হচ্ছে এরকম ইয়ে যে হাউ ক্যান উই ইউজ আ প্রবলেম একটা একটা প্রবলেম যেটা থাকবে সামাজিক সমস্যা এবং ওটাকে ট্রান্সফর্ম করে কীভাবে একটা ইকোনমিক অপরচুনিটিতে কনভার্ট করতে পারবো সাস্টেন করবে না তো এক্সাক্টলি এবং এটাই হচ্ছে আমাদের যাত্রা এভাবে করে যে তৃষ্ণা তৃষ্ণা বলা সামনে তো আরও প্রজেক্ট আসবে আরও সামাজিক সমস্যা ইয়ে করব কিন্তু চিন্তাটা হচ্ছে একটাই যে চেঞ্জিং দ্য মেন্টালিটি অফ দি এন্টায়ার কমিউনিটি ফ্রম এইড ডিপেন্ডেন্সি টু সেলফ রিলায়েন্স বিউটিফুল আমরা পুরো ঘন্টা জুড়ে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছি পরিবেশটা আসলে দুই রকমের একটা হচ্ছে মানুষ যেটা তার প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করে গুডসের দিক থেকে আপনারা সেই জায়গাটায় কাজ করছেন আরেকটা হচ্ছে যে একেবারে প্রাকৃতিক পরিবেশ আমরা যেটাকে বলি লাইক পরিবেশ নিয়ে কথাবার্তা বললেই আমরা যেটা বুঝি যে বাংলাদেশ মোস্ট এফেক্টেড একটা এরিয়ার মধ্যে আছে 
কোস্টাল এরিয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য জায়গাগুলোতে এই যে ব্রডার সেন্সে যেখানে ফার্স্ট ওয়াল অনেকখানি দায়ী এই জায়গাগুলো নিয়ে কোনো কিছু চিন্তা আছে ভবিষ্যতে কাজ করার হ্যাঁ ডেফিনেটলি ওরগুলো নিয়ে তো যে ডিজাস্টার রেজিলেন্স প্রোগ্রাম কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে মেনলি কাজ করে থাকে আমি একটা জিনিস বলবো যে ক্লাইমেট চেঞ্জের যে এখন অ্যাডভোকেসিগুলো হয় এখানে কিন্তু অনেক বড় বড় শব্দ ইউজ করা হচ্ছে অ্যাডাপ্টেশন মিটিগেশন এটসেট্রা এবং এখানে যখন অ্যাকশন প্ল্যানটা আসে তখন বলে যে বিগ গভর্নমেন্টস নিড টু ডু সামথিং জিনিসটা হচ্ছে ওটা কিন্তু বলা হয় না যে ছোটোখাটো বা লোকাল এনজিওস গ্র্যাস রুট এনজিওসরা কী করবে আপনি ভাবেন যে এখন অ্যাডভোকেট করছেন যে হ্যাঁ পাঁচ মিলিয়ন পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার কমিট করতে হবে গভর্নমেন্টে ধরে রাখেন যে পেয়ে গেলেন এখন কি করবেন বিকজ আপনি তো এতদিন ধরে অ্যাডভোকেট করে যাচ্ছেন যে টাকাটা দরকার কিন্তু টাকাটা কিসের জন্য দরকার সো উই ওয়ার্ক অন ক্রিয়েটিং দোজ সলিউশনস যে যখন ওয়েন দ্য ফান্ডিং ইজ কামিং ইন অর ওয়েন দ্য গভর্নমেন্টস আর ডিসাইডেড দ্য সলিউশনস আর রেডি যেটা যে একটা প্ল্যান বললাম যে ইয়ে ডিজাস্টার রেজিলেন্স প্রোগ্রামের একটা ইয়ে হচ্ছে যে মহিলাদেরকে ট্রেন করা একটা আমরা একটা ফিল্ট্রেশন সিস্টেম যেটা তৈরি করেছি যেটা আপনার বন্যার পানিকে কনভার্ট করে আপনার বিশুদ্ধ পানিতে কন ইয়ে করে তারপর ওরা সেল করতে পারে তো বন্যার পানিটাকে আমরা ইউটিলাইজ করছি বন্যায় কিন্তু একটা ডিজাস্টার হিসাবে দেখা হচ্ছে না এটাকে এখন একটা অপরচুনিটি হিসাবে দেখা হচ্ছে মানুষ আগে যখন ভয় পেত যে বন্যা আসবে এখন কিন্তু হচ্ছে বন্যা আসতেছে ফসল যেভাবে ফল হয় ওভাবে কিন্তু দেখতেছে সেম থিংস আর অ্যাপ্লাইড ফর দি আদার ইয়ার যে ক্লাইমেট রেজিলেন্ট হাউজিং যেটা আমরা যে আপনার বন্যা হলে আপনি বাসাটা ডিসলোকেট করে আপনি অন্য জায়গায় মুভ করে নিতে পারবেন তারপর হচ্ছে যদি ঝড় হয় তখন কিন্তু আপনার বাসাটা কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে না তো ওভাবে করে আমরা মডেল ভিলেজও বানানোর পিছিয়ে একটা কাজ করছি এভাবে করে যে একটা মডেল তৈরি দাঁড়া করছে যে হাউ শুড আ রুরাল ভিলেজ লুক লাইক ইন আ ক্লাইমেট ভালনারেবল রিজন বলতে গেলে সো এইভাবে করে কাজ মানে সলিউশনগুলো রেডি করে রাখছে যে যদি এফ দ্য ফান্ডিং কমস এর এফ দি অ্যাডভোকেটস আর সাকসেসফুল তখন দিজ আর দ্য সলিউশনস দ্যাট ইউ ক্যান গো ফর সো আমাদের কাজটা মেইনলি হচ্ছে অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড নট লাইক নট মোর লাইক অ্যাডভোকেসি ওরিয়েন্টেড রিগার্ডিং ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্প্রেশন ক্রিয়েট করতে একটা বড় সময় লাগে সেই সময়টা হয়তো বা আপনারা আরও হয়তো লাগবে স্টার্টিং ইজ ভেরি গুড বাট আপনি যেটা বলছিলেন যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডকেও আপনাদের বোঝাতে হয় ওখানেও আপনাদের একটা ইয়ে আছে তো ওরা আমাদের এনজিও নিয়ে কি ওদের পারসেপশন কি কারণ আমরা জানি যে এটা ওই যে হেনরি কিসিঞ্জার একসময় বলেছিল যে তলাবিহীন ঝুরি বাংলাদেশকে নিয়ে তো এনজিওর ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখি যে কাজ করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে বা দের ইজ নো ডেভেলপমেন্ট মানে মনে করে অনেকেই বলেন যে ওরা আসলে প্রবলেমটাকে জিয়ে রাখতে পছন্দ করে সো ওয়ান কাইন্ড অফ বিজনেস মডেল তো সেক্ষেত্রে আপনাদের দেশের বাইরে গিয়ে বোঝাতে কোনো সমস্যা হয় না এই ধরনের ইম্প্রেশনের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে যেটা বললাম আমাদের আমাদের কাজটা কাজের রকমটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট যে আমাদের কিন্তু ডোনেশন বলি না আমরা ইটস মোর লাইক অ্যান ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট এই ক্ষেত্রে বিকজ আমাদের জিনিসটা হচ্ছে যে কাজ করার পর উই আর অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটিং কমিউনিটিজ হু ক্যান লাইক ইউ নো পারচেজ দেয়ার গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস এই ক্ষেত্রে লাইক আমাদের কিন্তু ট্রেডিশনাল এনজিও অ্যাপ্রোচ না অ্যান্ড উই ডু নট সাপোর্ট দ্যাট অ্যাপ্রোচ এজ ওয়েল আমাদের বিজনেস মডেল ইজ ডিফারেন্ট যে ইফ উই ক্রিয়েট দ্য প্রোডাক্টস অ্যান্ড ইনিশিয়ালি যদি সিএসআর ফান্ড বা ডোনেশন ফান্ড যেটাই আসুক ওটা দিয়ে যদি কমিউনিটি উইফ ইউ ক্যান ক্রিয়েট দ্য কাস্টমার বেস প্রপারলি ওদের ক্যাপাসিটি যদি ডেভেলপ করি তখন তো ওরাই আমার কাছ থেকে গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেসগুলো নিচ্ছে কাজ একটা ট্রাস্ট তো বিল্ড হয়ে গেছে রাইট সো দিস ইজ হোয়াট উই ওয়ার্ক অন সো বিদেশে গেলে জিনিসটা হচ্ছে যে দের অ্যাকচুয়ালি মোর ইনথুজিয়াস্টিক আমাদের কিন্তু বিদেশে বেশ কয়েকটা পার্টনার্স আছে এই ক্ষেত্রে যে দে গেভ আস দ্য ফান্ড সো দ্যাট উই ক্যান ট্রান্সফর্ম দিস কমিউনিটিস ওভাবে করে So that's why যে আমাদের American wing কিন্তু ওভাবে করে কাজ করে যাচ্ছে উই আর পার্টনার উইথ ভেরিয়াস ইউনিভার্সিটি পেন্সিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সিলভেনিয়া উই হ্যাভ ইভেন্টস ইন লাইক রডগার্স ইউনিভার্সিটি বলেন তারপর হচ্ছে আপনার ইয়ে ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো বলেন এখানে সব জায়গায় কিন্তু মানে উই আর ক্রিয়েটিং আ সোসাইটি দ্যাট নিডস টু বিলিভ ইন সেলফ রেজিলিয়েন্সি এখানে কতজন এমপ্লয় আছে আমাদের এখন ইন টোটাল উইথ ভলেন্টিয়ারিং ওয়ার্কার্স এজ ওয়েল টোয়েন্টি টু অ্যান্ড আমাদের ভলেন্টিয়ার নেটওয়ার্ক হচ্ছে এক হাজারেরও বেশি এখন পিছিয়েছি নিশ্চয়ই অনেক অনেক শুভকামনা থাকবে আপনাদের জন্য আর যেহেতু এই মানে আপনাদের অনেক সুযোগ ছিল আসলে বাইরে সেটেল ডাউন হওয়া বা যেটা আ